ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് വേർഡുകൾ ഉണ്ടാവുക വവൽസും കോൺസണൻസും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ വേർഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ എ മിക്സ്ചർ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഐ റൈറ്റ് എ വേർഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലെറ്റർ സി ദിസ് ഈസ് എ കോൺസണൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ലെറ്റർ എ ദറ്റ് ഈസ് എ വവൽ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ലെറ്റർ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് a consonant the first letter c is a consonant the second letter a is a vowel and the third letter r is a consonant onnavathu c aanu adu consonant aanu rendamathu letter a aanu adu vowel aanu moonamathu letter r aanu adu consonant aanu appo moonu letters adutha eduthu vannappo an english word is formed english oru vaakkai ningalkku ariyam vaakku yan vaaikkanda avashyamilla engilum ningal endu vaaiche c a ആ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു റീഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ വായിച്ചു കാണും കാർ പക്ഷെ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഈ വാക്ക് സി എ ആർ ദ പ്രൻസിയേഷൻ ഈസ് കാർ എന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു പക്ഷെ ദ റൈറ്റ് പ്രൻസിയേഷൻ ഈസ് കാർ not ka ad malayalam the right pronunciation is ka ivide oru rule nammal apply cheyanam english ne ee rule gal valare pradhanamana kaaranam ningalku ezhudan ariyamo ennulla valla pradhana petta kaari ningalku vaichal manasilagumo ennulladum pradhana petta kaari alla idella pradhana petta kaari alla nalla idella pradhana petta kaari vaanu pakshe how you speak english that is very important നമ്മൾ വായിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ആ ഭാഷ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് സി ദ ലെറ്റ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഈസ് എ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ലെറ്റർ ഈസ് ആർ ദ റൈറ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് കാ ആൻഡ് ശരിയായ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കാ ഞാൻ അവസാനം എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ആ ആർ അങ്ങ് അകത്തോട്ട് പിടിച്ചു ആർ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പറയുന്നില്ല that is taken inside this is ka le there is a rule or pronunciation rule aayittu idu ipo ningal naale parikshikku odikkunna kaariyum illa engil or pronunciation rule aayittu ningal manasina thoorthu vechikkuga the last r the letter la r the last r the final r is always silent edhiri vaakkilum varuna avasanatha r silent aayikkanam the last r is always silent ee avasanatha r oru word vaakkulle r avasanam varaarundu appo h e r nammal adine har ennu vilikkum pakshe the right pronunciation is h not her the right pronunciation is h le angane nammal oru word vaakkulundu f a t h e r father no 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 the right pronunciation is father not father the right pronunciation is father m o t h e r m o t h e r mother no it's not mother the right pronunciation is mother s i s t e r sister sister no that is not the pronunciation the right pronunciation is sister adu pole thaniyana brother angane utteri vaakkal there are so many words ending in r ഈ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന സോ മെനി വേഴ്സ് ആർ ദയർ സോ ടേക്കിറ്റ് ടേക്ക് റൂൾ ഒരു റൂൾ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഈ റൂൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും വരും എന്നല്ല വരണം ദ ലാസ്റ്റ് ആർ ഇൻ എ വേർഡ് ഈ സൈലന്റ് ഏതൊരു വാക്കിലാണെങ്കിലും അവസാനം വരുന്ന ആറിനെ സൈലന്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു കോഡിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കുക പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ടിക്സ് എന്നോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലീസ് റിമംബർ ദ ലാസ്റ്റ് ആർ ദ ഫൈനൽ ആർ ഇൻ എ വേഡ് ഈസ് സൈലൻറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് കാർ 
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സി ഇസ് എ കോൺസണൻസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എ ഇസ് എ വവൽ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ലെറ്റർ ആർ ഇസ് എ കോൺസണൻസ് ദിസ് ഇസ് എ വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദിസ് ഇസ് കാ സപ്പോസ് യു ആഡ് അനദർ ലെറ്റർ ഇ നൗ അനദർ വേർഡ് ഇസ് ഫോം കെയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വവൽസ് ആർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് കോൺസണൻസ് തിരിക്കും പറയാം കോൺസണൻസ് ആർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വവൽസ് വവൽസ് കൊണ്ട് വവൽസും കോൺസണൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചോ മറിച്ചോ ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് എ ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഈസ് പി ദ തേർഡ് ലെറ്റർ ഈസ് പി ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് എൽ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് ഇ Yeah, it's a vowel. P, it's a consonant. P, next to P, that's also a consonant. L, that's a consonant. And E, that's a vowel. Here we go. Vowel is the same. Vowel is the same. Consonant is the same. This is the question. This is the same. This is a combination. If you say the word, it is a combination of vowels and consonants. E, vowels and consonants are combined, combined, combined. എത്ര ലക്ഷം വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഒക്കാബുലറി പദ സഞ്ചയം വാക്കുകളുടെ കൂട്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒക്കാബുലറി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്കുകളുള്ള ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എനിഹൗ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് വവൽസ് ഉണ്ട് കോൺസണൻസ് ഉണ്ട് ഈ വവൽസും കോൺസണൻസും കൊണ്ട് ഒരു 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 ക്യാൻ യു ഗസ് ഹൗ മെനി വേൾഡ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലീസ് ഗസ് ഒരു ഗസ് ഒരു പറയും ഹൗ മെനി വേൾഡ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതാണ്ട് എത്ര വാക്കുകളുണ്ട് ഊഹ മതി നോട്ട് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഐ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് എ റൈറ്റ് ആൻസർ പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ മെനി വേഴ്സ് ആർ ദിയാ ഏകദേശം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണക്ക് പറ വൺ ലാക്ക് ടു ലാക്സ് ത്രീ ലാക്സ് ഫോർ ലാക്സ് ഫൈവ് ലാക്സ് നോ ഐ വിൽ ടെൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇഷ് എബൌട്ട് ടെൻ ലാക്സ് എബൌട്ട് ടെൻ ലാക്സ് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്ക് വേൾഡ്സ് ആർ ഫോർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ വെരി വെരി ബിഗ് ലാംഗ്വേജ് മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്ക് വേൾഡ്സ് അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നോ ബഡി ക്യാൻ ലേൺ ഓൾ ദ ടെൻ ലാക്ക് വേൾഡ്സ് നോ ബഡി ക്യാൻ ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്സ് നോ ബഡി ക്യാൻ മെമ്പറൈസ് ഇറ്റ്സ് നോ ബഡി ക്യാൻ ലേൺ ഇറ്റ്സ് ആർക്കും അത് ഇത്രയും വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളാരും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒന്നും അത്രയ്ക്കും വേണ്ടി വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വലുപ്പമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഇസ് മോൾ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ വെരി വെരി ബിഗ് ലാംഗ്വേജ് പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ഹൗ മെൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് അഞ്ച് പവൾസും ഇരുപത്തൊന്ന് കോൺസണൻസും ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല എവരി ഡേ ദേ ആർ ആഡിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ വേഴ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ അവർ ഇങ്ങനെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഗ്രോയിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ഒരു മരം ചെടി ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വലിയ മരമായി മാറുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയിൽ ഇന്നൊരു വാക്കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും നാളെ വേറൊരു ഭാഷ വാക്കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും 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 ഇറ്റ് വേർഡ്സ് ആർ ആഡറ്റ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം ആൽമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്ക് വേർഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് ബവൾസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഹോ മെനി ആൾസ് ബെറ്റ് സാൻ ഇംഗ്ലീഷ
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വവൾസിനെയും കോൺസണൻസിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് വാട്ട് വി കോൾ വേഴ്സ് വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പത്ത് ലക്ഷം വാക്കുകളുടെ മേളിലുണ്ട് എനിക്ക് ആവും വവൾസ് ആൻഡ് കോം കോൺസണൻസിനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ വേഴ്സ് അത് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ വേഴ്സ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വവൾസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത വാക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്കാണ് വേഴ്സ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ അതിന് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ പോരാ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വവൾസും കോൺസണൻസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് വി മേക്ക് വേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വവൾസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് എങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബോധക്കേട് വരുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ജാതി ചോദിക്കട്ടെ ചില ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ അപൂർവം ചില വാക്കുകളുണ്ട് അപൂർവം ചില വാക്കുകളിൽ വവൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഇല്ല വവൾസ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ഓ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ക്യാൻ യു ടെൽ മീ എ വേർഡ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം വട് ഈസ് ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഹൗ മെനി ആൾസ് ബെറ്റ് സാർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ക്യാൻ യു ടെൽ മീ എ വേർഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് നോ വവൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരു വവലും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയാമോ ഇതൊരു വലിയ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതൊരു ഐ എ എസിൻ്റെ ചോദ്യം ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അത്ര തലവുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്നും വേണ്ട ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദ വേഴ്സ് ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവരിബഡി നോസ് എനിഹോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ എ വേർഡ് ഇൻ വിച്ച് വവൾസ് ആർ നോട്ട് അപ്ലൈസ് വവൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു വാക്ക് പറയാമോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് എഴുതാം ഐ വിൽ റൈറ്റ് ദ വേൾഡ് പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് എസ് കെ വൈ ദിസ് ഈസ് കൈ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് എസ് ദാറ്റ്സ് എ കോൺസെൻറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഈസ് കെ ദാറ്റ്സ് എ വവൽ സർ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ കോൺസെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ലെറ്റർ ഈസ് വൈ ആൻഡ് ദ കോൺസെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കോൺസെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ കോൺസെൻറ്റ് തേർഡ് ലെറ്റർ കോൺസെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ വവൽ സ്കൈ ഈ വാക്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വവൽ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വാക്കുകൾ എഴുതാം ടി ആർ വൈ ട്രൈ ശ്രമിക്കുക ടി ആർ വൈ ട്രൈ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ടി ദാറ്റ്സ് എ കോൺസെൻറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ കോൺസെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺസെൻറ്റ് ട്രൈ നോ വവൽ ദിസ് ഈസ് എ വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലേ ഐ വിൽ റൈറ്റ് അനദർ വേർഡ്സ് അനദർ വേർഡ്സ് എം വൈ മൈ എൻ ഡി ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് എം ദാറ്റ്സ് എ കോൺസെൻറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഈസ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺസെൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു പത്തൊൻപത് വാക്കുകൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അതിനകത്ത് വവൽസ് വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എസ് കെ വൈ സ്കൈ ടി ആർ വൈ ട്രൈ എം വൈ മൈ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഒരു വാക്ക് എഴുതാം ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈ വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇസ് എ കോൺസെൻറ്റ് എച്ച് ഇസ് എ കോൺസെൻറ്റ് വൈ ഈസ് എ കോൺസെൻറ്റ് ഓൾ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ കോൺസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ അപൂർവമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ ടെക്നിക് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു വവലുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന വൈ
അതിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ മൈ എന്നാണ് ദർ ഇസ് ഐ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈ വൈ അവിടെ ഐ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് വൈ ഐ വൈ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമേ കണ്ടാൽ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വവൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് വവൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വട്ട് ഇസ് എ വവൽ വട്ട് ഇസ് എ വേർഡ് വേർഡ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ വേർഡ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസെൻസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസെൻസ് വവൽസിൻ്റെയും കോൺസെൻസിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ വേഴ്സിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് എന്നെഴുതുന്നു ഞാനിവിടെ സെൻറ്റൻസ് എന്നെഴുതുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു ചോദിക്കാൻ കഴിയും സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേഴ്സ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേഴ്സ് വേഴ്സിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വാക്കുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് വട്ട് ഈസ് കോൾ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആൽഫബറ്റ്സ് അവിടെ തുടങ്ങി ഏറ്റവും താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹൗ മെനി ആൽഫബറ്റ്സ് ആർ ദയർ ഓൺലി വൺ ഹൗ മെനി ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ദയർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾ വവൽസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾ കോൺസെൻസ് Bubbles is a small family with five members. And consonants is a large family with 21 members. When the bubbles and the consonants are systematically mixed, we get words. When the words are systematically mixed, we get the sentence. You know, this is not a very good thing. But this is the basic of English. This is the basic of English. The foundation and the stepping stone. നമ്മളൊരു വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേക്ക് ആദ്യത്തെ പടിയിൽ കാല് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പടിയിലേക്ക് കാല് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മേളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും നല്ലത് എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഞാനൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു സേ വാട്ട് ഐ സേ ടെൽ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പടമല്ല ഈ പടത്തിന് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പാര പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒരു ഒരു പാര ഒരു കഥ പറയുന്ന പോലെ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദർ ഈസ് ഒള്ളി വൺ ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണം ദർ ഈസ് ഒള്ളി വൺ ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ദീസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് it is divided into two groups subdivided into two groups one group is called vowels and the next group is called consonants vowels is a small family with five members and consonants is a large family with 21 members all right vowels is a small family with five members and consonants is a large family with 21 members when the vowels and the consonants are systematically mixed when the vowels and the consonants are systematically mixed we get the words last when the words are systematically mixed we get the sentence yani pe parnadina ningal verde parayan padikiya kaaranam english kettu padikiya ennu parayunnadina kaalum valadu english paranju kuda padikiya ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചില 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 മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വരാം ആ റിപ്പീറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ആ റിപ്പീറ്റ് ഏറ്റവും മേളിൽ ദർ ഈസ് ഒള്ളി വൺ ആൽഫബറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദർ ഈസ് ഒള്ളി വൺ ആൽഫബറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഒരു സമ്മറി പറയുന്ന പോലെ പറയുകയാണ് ദർ ഈസ് ഒള്ളി വൺ ആൽഫബറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് it contains and about the sentence kan thodangiyathu it ennu parnjan thodangiyathu it contains 26 letters it contains 26 letters there is only one alphabet in english it contains 26 letters these 26 letters are subdivided into two these 26 letters are subdivided into two ee 26 letters ne randayittu divide irikkunu subdivide irikkunu these 26 letters are subdivided into two 
one group is called vowels and the next group is called consonants one group is called vowels and the next group is called consonants vowels is a small group or a small family with five numbers and consonants is a large family with 21 numbers this is a small family with five numbers and this is a small family with 21 numbers when the vowels and the consonants are systematically mixed when the vowels and the consonants are systematically mixed we get the words when the words are systematically mixed we get the sentence all right idu veedum veedum ningal parayan shramikkuka idu parayan shramikkunnathu parikshakke chodyam varan vendiyalla ningal english parayanulla oru sheelam varan vendiyalla this is only for the sake of practice try to practice try to speak english ee english samsarikkanayittu ningalum pallarkku english ariyam pakshe ningalkku oru inhibition മനസ്സിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു അടക്കി പിടിക്കാനുള്ളൊരു വാസന കാരണം പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോവൂ പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോവൂന്ന് പറഞ്ഞ അതൊന്നും സാരമില്ല തെറ്റിക്കോട്ടെ എങ്കിലും ട്രൈ ടു സേ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ആൽഫബറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് these 26 letters are divided into two groups one group is called vowels and the next group is called consonants yan parayna sentences la ortu kaan shramikkanam one group is called vowels and the next group is called consonants vowels is a small family with five members consonants is a large family with 21 members vowels is a small family with five members and consonants is a large family with 21 members when the vowels and the consonants are systematically mixed we get the words when the vowels and the consonants are systematically mixed we get the words when the words are systematically mixed we get the sentences all right keep it in mind ningal idu paranju paranju nokkuga veendum veendum paranju nokkuga next video il nammal ee nirthiyad evadiyano avada we will restart okay thank you today